。接盘棋讲解是谢氏棋谱， 2 0 2 1年象甲第七轮精彩对局。红方谢进，黑方是退格，双方是国攻炮，对战三步虎阵型。这儿对方先飞左象啊，是一个改进招法。那么这样的话，炮二平三，这里啊，红方只能飞象。那么对方上马的话，这儿就把车拿出来。这是抗衡国攻炮的一般招法，给大家简单摆一下。现在这个棋啊，回马，对方就进卒啊，将来这个棋就不让你炮打过来，然后再出车。那这个棋呢，红方他会走车一进一，如果你车一这么走的话，可能会卡住象眼啊，黑方也不急，看你怎么走。那红方啊，这个汪洋曾经呢就点进去了，结果这个棋一旦一点进去后呀、啊，赵欣欣啊走了一步平车，就想把这个车杀出来反击啊。你敢一吃，他会马打死车，所以这时候汪洋强行封住对方。黑方到这儿，他不得已就选择退回。当时红方走车一平四啊，黑方补了个士。红方平炮准备压炮的时候，那黑方就灵活闪开，反而这个棋把红方困在这里。红方不得已又闪开，最终这个棋是黑方炮一平七之后啊，把对方套住，结果是黑方获胜啊。所以这个棋啊，就可以看出。他走这个足底炮就很灵活，跳编码。实战的话，我们来看啊，他并没有选择这个炮二平三，而选择上正马。将下来的话，就会被红方所利用。红方选择补象啊，对方一掌车。红方这时候可以选择过河车压马，但红方并没有这么走，因为你这样一走，他必然上马，就会打草惊蛇。而这时候呢，红方先补士，表面看起来是势地弱啊，担心你出去抓炮抢先手。实际上呢，这个棋。他是啊，故意引你过来，你刚一过来啊，这些上当了。他马上捉马，这儿你车一出，马就上不去。对方看又不甘心啊，被牵住，所以他选择回马，保持灵活。但是红方出车呢，这里有套路。黑方看似一进车呢，其实没有用啊。你想去吃兵压马，但是对方先吃你的马，你来不及。等你退回之后，以为生根，可以对杀，其实呢，他打一枪。这儿你吃不吃掉舒淇？第一种变化吃掉，那这里比较简单啊，因为这个棋吃完之后，将来他这个棋要破象，所以你这里必须要考虑飞招象才行。飞象他退一步，你再去吃，这样的话这个棋一旦一吃掉，对方这个棋呢，他这个炮可能就不舒服啊。你走到哪跟到哪，将来的话还可以吃你的卒，所以对方这组棋子下去肯定是亏的啊。红方兵种好的多兵，所以这样不行。那么打一枪之后，你如果不吃，就只有补士。不吃的意思在于，先吃马逼对方退回，然后打车，把车赶走之后再象掉。这样的话，看似黑方比较结实，但是呢，红方还有妙手，红方把士给打了。这样你交换结果就车炮抽杀你，所以你不能打。那么你吃掉之后呢，他车过来，如果你打掉车，他穿一将之后把车吃掉，这其实仍然你不利啊。红方这边这个车马炮太厉害了，所以对方缺两个士有顾忌。临场的话，这个棋，他如果说。选择补士的话，继续打车啊，那这样可能要输棋啊，到底线杀士，你回马都来不及。看似这个棋打掉这个马之后半天出不去啊，这边有手段反击，但红方只需要退车就可以交杀，你非看中士不可。这样的话，炮打马一分边啊，这棋就速胜了。所以可以看出这个变化，你要车过来想吃马，就意味着输棋。所以对方临场补士啊，不敢轻举妄动。那这样的话，红方顺势把对方封锁住。这个棋就还原到刚才我们讲的，这个编码和足底炮的配置啊，和正码和鞭炮的配置是不一样的。他一旦压住码，你这棋啊就等着对方打象吃马，所以没法还手呀，他只能选择上马。很痛苦的情况下，结果红方顺势把象给砍了。这样的话，白吃个象，黑方是不甘心的，他就吃一个大子。那么此时呢，这个棋啊，你要直接去吃的话，他将来可能会有一招足五进一给你换。换完之后呢，黑方这个棋应该说啊，虽然少个象，但是呢，这个兵种。好，而且位置好，应该黑方有利啊。但是这时候谢晋他走的很诡异啊，他把对方这个炮给吃了。那这时候你再这么下的话，他再吃过来，这样的话就会多吃一个子，那这棋你不利啊。所以到这儿，为了避免失子情况出现，那没办法，他只好象掉。这样来的话，红方就把这个车打掉，黑方抢到了进军吃马。不过红方这个时候也是进军杀地方的马，对方到这里也是不敢轻举妄动啊，因为你的马如果离开之后。那么红方他会有这样一招棋，炮的平八，将来就是要吃足压马。你吃这个没有用啊，他吃完之后底线抽杀你，这马肯定要丢。即便你破个象，那这边你还是不利啊，所以你还得过来去挡。这个局势一看就是红方非常主动啊，这马这管上。
禁区吃炮杀象，对方是要崩溃的。所以呢，在这个局面下，对方不敢逃呀，他就赶快选择交换。换掉以后呢，黑方选择的是平车出来，守住要道很关键，因为这个棋你虽然想打，但是一旦被对方抢占二路线，这里挤住你的马啊，将来非常不利啊。这儿的话，单车炮是不成棋的。所以尽管说对方有一步上马采车也没用，因为红方可以居二平三，就捉你马。啊，你下底炮它可以出来是没有棋的，但是这个棋你说你打车吧，它就甩开，将来这个棋你再甩开，它就炮对平八，还是贯彻吃兵啊，底线威胁。你下底炮它可以出老将，没有棋，那你这里要先出老将的话，它就可以进兵，你下底炮它可以支个士，所以你单车炮还是瞎胡闹，你不敢吃呀，这攻马受不了，所以呢这个棋太危险了。那临场的话，我们看到啊，到这以后呢，应该说你先打出来肯定要受攻。对方没办法，先甩车到这儿打掉之后给你换，你不换你也没棋啊，就换掉。换完之后把车挡住，这儿红方小兵过去要欺负马，黑方马上不去很痛苦，只好选择上马交换。换完之后呢，红方必然是多兵啊，那黑方就要苦顶，将来形成一个车双兵对战单车。关键是这个车双兵，他车兵被盯住，如何脱身？红方这个棋呢，踏着小碎步啊，一步一步就过来了，最终呢这个车啊下去一步。这个双兵连起来了，黑方一看牵不住啊，索性调车过来，想退局先，但是红方抢先一步看住啊，对方也牵不住，索性就退到自己的攻顶线去看住对方，不让这个兵下。那么红方这个棋呢，把车退回啊，准备就是硬往下攻，对方赶快把车又调过来，找机会牵制。红方退车呢，先抓一步卒，把对方车再调过来，这样的话这个棋要吊打对方，对方没办法。这个卒丢掉肯定等着输，他不甘心，那要保，但是一保你就收治，一收治他这里落势落象，元帅偷袍，准备啊一个兵就换两个士你就输，所以呢黑方牵住不敢动啊，你一动我先吃你个兵，这样的话想求和，看红方怎么入局，红方这步象飞得高呀，什么意思呢？他双象一飞啊，隔断你，又要吃你卒，对方卒一下，他继续退，这儿硬把你这个卒给抓死，对方无奈呀、啊。他送到底线也是没有用，想吃个象，但是这个时候你吃个象也赢不到，人家这棋局双兵是必胜的。红方小兵一冲，硬要破双士啊！黑方呢，这棋想吃兵根本来不及，拱一将带响，把双士一破就输。所以对方很无奈，他选择退回去看。但是你看的时候呢，他兵就下了，到这里啊，对方就认输了。如果说你不认输，试掉啊，他就拱一下。你看似可以把车换掉，但其实换完车之后呢？这个小兵把士捉死啊，对方还是被困毙，那是不行的。所以对方不敢换，那这个棋他只有出，出去之后呢，点一将上来就把这个士给破了。将来车兵啊，对上一个车老将，肯定是必胜的。你虽然可以牵住他，但他可以通过补士，然后呢，这个棋他就可以脱身。一旦一脱身，你即便占据中路也没有用，他将来还是可以将军抽你车或者逼你离开。你长起来之后也没用啊，他简单啊，这一将过来对就行了。你一对肯定输啊！你不对的话，现在他车在中路，那这棋啊基本上就不用下了。你这一走之后，他退一将一下去，摆一将一下去，一甩车绝杀。你这一将啊想吃人家的这个子，就算你吃掉车也没了，而且这还是巷口，你还吃不到。这样的话就必胜了。那这里啊，谢晋获胜。